மட்டும் கிடக்குது இனி ஒரு ஒரு மணி நேர காலத்தில் அது முழுமையில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி ஒரு ரெண்டே முக்கால் மூணு மணிங்கும் போது ஓரளவு விலக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மூன்றைங்கும் போது முக்கால்வாசி விலகும் இப்படி நாலரை வரைக்கும் போகும் இது இடைப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுறது திகிரு செய்கிறது தகஜுதுடைய தொழுகையை மேற்கொள்வது என்று நீங்கள் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இதல்லாமல் இந்த சொற்பொழிவுடைய பங்காக ஒரு அத்தியாயத்தை பற்றிய ஒரு சிறிய விளக்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்வோம் கியாமத்து நாள் பற்றி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எழுவத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடுகிறார் அந்த கியாமத்து நாள் என்பதற்கு நம்ம எல்லாரும் விளங்கி இருக்கக்கூடியது மறுமை நாள் என்று எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்கிறோம் இது மொத்தம் இரண்டு நாட்கள் இருக்கிறது ஒன்று இந்த உலகம் கடைசி நாளில் அழியும் பாருங்க அதுக்கு பேர் கியாமத்து நாள் இல்லை இறுதி நாள் யோமுல் ஆகியோர் கடைசி நாள் என்று சொல்வார்கள் இந்த உலகத்துக்கு கடைசி நாள் இந்த கடைசி நாளில் அழிவதற்காக அல்லாஹ் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து விட்ட பிறகு கடைசியாக சூர் ஊதுகிற வானவரை அதற்கு தயார்படுத்தி வச்சுருப்போம் அந்த வானவர் அந்த சூரை ஊதிட்டார்னா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் அழிந்து விடுவார்கள் அந்த வானவர் உட்பட பிறகு அல்லாஹ் அந்த வானவரை எழுப்பி மீண்டும் ஒரு முறை ஊதுவான் எல்லாரும் எழுப்பப்படுவார்கள் இந்த எழுப்பப்படுகிற நாள் இருக்கு இல்லையா அனைவரும் ஒன்று கூட்டப்படுகிற நாள் அதுதான் கியாமத்து நாள் அதுதான் நியாய தீர்ப்பு நாள் அந்த நியாய தீர்ப்பு நாள் வருவதை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகிறது அல்லாஹு சொல்கிறான் கியாமா கியாமத்து நாள் மீது சத்தியம் செய்கிறேன் அது கண்டிப்பாக வரும் அது வந்தே தீரும் அதையே உங்களுக்கு சாட்சியாக வைத்து சொல்கிறேன் ஒலா உக்குசிமு பின் நப்சில் லம்மாவா லவ்வாமா குறை கூறி கொண்டிருக்கின்ற உள்ளத்தின் மீது சத்தியம் செய்கிறேன் எல்லோருடைய உள்ளமும் ஏதோ ஒரு குறை பேசி கொண்டிருக்கும் அத்தனை உள்ளங்களை வைத்தும் அல்ல சொல்கிறான் மனிதன் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறான் நட்டத்தில் இருக்கிறான் என்பதற்கு வேற எங்கேயும் ஆதாரம் தேட வேண்டாம் அவன் உள்ளமே ஆதாரமாக இருக்கிறது குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற உள்ளத்தின் மீது சத்தியம் செய்கிறேன் நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் நாம் அவனை எலும்புகளோடு ஒன்று திரட்ட மாட்டோம் என்று நினைக்கிறான் இன்றைக்கு இறந்துவிட்ட மனிதன் அடக்கம் செய்யப்படுகிறான் பிறகு சுக்குநூறாக போய்விடுகிறான் இந்த மனிதனை நாம் மீண்டும் திரட்டி எலும்புகளை கொடுத்து சதைகளை கொடுத்து ஒன்று திரட் மா திரட்ட மாட்டோம் என்று அவன் நினைக்கிறான் அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் இல்லையா அது தப்பு பலா அவன் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது காதிரீன அலா அன்னு சவ்விய பனானா அவனுடைய விரல் நுனியை கூட நாம் சீராக்குவதற்கு ஆற்றல் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் மனிதனுக்கு மனிதன் வித்தியாசப்படுத்தி காட்டக்கூடிய உடல் உறுப்புகளில் மிக முக்கியமான உடல் உறுப்பு என்ன விரல் நுனி இந்த கை ரேகை இருக்கு பாருங்க ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைக்கு கூட ரெண்டு வித்தியாசத்தோடு அல்ல அமைச்சு கொடுத்துருப்போம் ஒரே மாதிரி தோற்றம் இருந்தாலும் கை விரல் ரேகை வேறுபட்டு இருக்கும் அந்த ரேகையில் உள்ள அந்த அடையாளத்தை கூட கோடான கோடி மனிதர்களுக்கு கோடான கோடி வித்தியாசம் தானே அதை நாம் ஏற்படுத்தி கொடு கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றுக்கிற நமக்கு எலும்ப திரட்டுறது கஷ்டமா அப்படின்னு நல்லா கேட்கிறான் பல் யுரீதுல் இன்சானு லி எஃப்ஜுரா அமாமா ஆனால் அவனுக்கு முன்னால் குற்றம் செய்யவே இறைவனுக்கு முன்னால் இந்த மனிதன் குற்றம் செய்யவே நினைக்கிறான் எஸ் அணு அன் ஐயான யோமல் கியாமா மறுமை நாள் எப்போது வரும் என்று அவன் கேட்கிறான் மறுமையில் தான் மறுமை நாள் தானே எப்ப வரும் தானே கேட்கிற எப்ப வரும் தெரியுமா அல்லா சொல்றான் பார்வைகள் நிலை குத்தும் பொழுது சந்திரனுக்கு கிரகணம் ஏற்படும் பொழுது சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்று சேர்க்கப்படுகிற பொழுது விரண்டோடும் இடம் இருக்கிறதா எங்கே இருக்கிறது என்று அந்த நாளில் மனிதன் கேட்பான் அதுதான் அந்த கேமத்து வரப்போற நாள் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் 
இந்த இடத்துல மீண்டும் ஒரு சந்திர கிரகணத்தை அல்லா குறிப்பிடுகிறான் அது எது பத்து அடையாளங்கள் இருக்கிறது பூகம்பங்கள் மூன்று பெரிய ஒரு புகை மூட்டம் உலகத்தில் பரவும் என்று ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னாங்க குரானில் கூட அல்லா துகான் என்கிற அத்தியாயம் புகை மூட்டம் என்கிற அத்தியாயத்தில் சொல்கிறான் யோம எழுத்தின் நாசு பி துகானி முபின் தெளிவான ஒரு புகை மூட்டம் மக்கள்கிட்ட வரும் எல்லாரையும் மூடிடும் என்று ரசூல்லா சொன்ன அல்லா சொல்கிறான் ரசூல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் அந்த புகை மூட்டத்தை பற்றி சொன்னாங்க அது புகை வந்து இறை நிராகரிப்பாளர்கள் சுவாசிப்பார்கள் மூமின்களும் சுவாசிப்பார்கள் மூமின்கள் சுவாசிக்கும் பொழுது அது ஒரு சளி மாதிரி என்ன செய்யும் வெளிப்படும் இறை நிராகரிப்பாளர்கள் அந்த புகை சுவாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் உடம்பெல்லாம் ஊதி உப்பி ரொம்ப அகலமாக போயிடும் என்று சொன்னார்கள் இப்படி புகை மூட்டம் என்பது கேமத்து நாளில் ஒரு அடையாளமாக வரும் நாலு எல்ஜூஜ் மௌஜூஜ் என்கிற கூட்டத்தார்கள் உலகத்தில் ஒரு இடத்துல பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அடைச்சி வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க இன்னி அந்த செவரு செம்புகளால் உருவாக்கப்பட்ட செவ சுவரை உடைச்சி இன்னி வரலை ஒரு சின்ன ஓட்டை மட்டும் போட்டிருக்கிறாங்க சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டிருக்கிறாங்க அதை இன்னி உடச்சிட்டு வரலை அந்த சின்னதாக ஓட்ட போட்டது கூட எப்போ அப்படின்னா நபிசல்லா அலி சலம் அவர்கள் காலத்தில் அது நடந்திருக்கு நபிகளாக இருக்கு முன்னால் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த செம்புகளால் சுவர் ஏற்படுத்தப்பட்டு அந்த எழுஜூஜ் மோஜூஜ் கூட்டம் உலகத்துக்கு வர முடியாமல் தடுத்து வைக்கப்பட்டார்கள் இப்போ அது சிறிய ஓட்டை போடுற அளவுக்கு அவங்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே பல ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சிருக்கிறாங்க சின்ன ஓட்டை இப்போ போட்டிருக்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு இப்போ விரிவடைந்தது எப்போ வெளிவர போகிறாங்க நமக்கு தெரியல ஆனால் மறுமை நாளுடைய நெருக்கத்தில் வெளி வந்துடுவாங்க தஜ்ஜால் ஒரு பக்கம் அவனும் இருக்கிறான் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அந்த தஜ்ஜாலும் ஒரு நாள் வெளி வருவான் அவன் வந்து எப்படி செய்வான் மக்கள்கிட்ட நடமாடுவான் அந்த ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது இன்னொரு அடையாளம் வந்து அதிசய பிராணி அதிசய பிராணினா மக்கள்கிட்ட புரிந்து பேசுகிற பிராணி பிராணி கிளி கூட பேசும் புரிஞ்சு பேசாது சொல்றதான் சொல்லும் புரிந்து பேசுகிற ஒரு பிராணி வந்து நீங்க இன்னுமா சிந்திக்காம இருக்கிறீங்க என்று கேட்கும் இது இறுதி நாளுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது இது ஒரு அடையாளம் இதெல்லாம் ஒரு அடையாளம் வந்து ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இறங்கி வருவார்கள் வெள்ளை மாளிகை என்ற அரபுலக தேசத்தில் உள்ள முக்கிய பகுதியில் அவங்க இறங்கி வந்து அவர்கள் தஜ்ஜாலையும் அழிப்பாங்க எவ்ஜூஜ் மௌஜூஜ் கூட்டத்தார்களை அழிப்பாங்க இதெல்லாம் கிழக்கில் உதிக்கின்ற சூரியன் மேற்கில் உதிக்கும் அதாவது சூரியன் சுற்றிக்கிட்டு தான் போகுது வஷம் சு தஜ்ரி இல்லை அஜலி முசம்மா நல்லா குரானில் சொல்கிறான் சூரியன் தன்னுடைய அந்த தவணையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதுங்கிறான் அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பூமி இப்படி சுற்றிக்கிட்டு போகுது இல்லையா சூரியனை பூமி ஆப்போசிட்டில் ரிவர்ஸில் சுற்றுச்சுனா திசை மாறி போயிடும் அப்போ கிழக்கில் உதிக்கிற சூரியன் மேற்கில் உதிக்கிற மாதிரி தெரியும் அந்த நிலை ஏற்படுறோம் இப்படியெல்லாம் அந்த இறுதி நாளுடைய அடையாளம் ஏற்படுகிற பொழுது இந்த கடைசி சூழலில் என்ன வரும்னா ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியிலிருந்து நெருப்பு கிளம்ப ஆரம்பிக்கும் நெருப்பு அப்படியே கிளப்பி 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 மக்களை கொண்டு வந்து என்ன செய்யும் இன்னொரு திசையில் வந்து சேர்க்கும் அப்படி சேர்க்கிற மாதிரி ஒரு கட்டம் வரும் இந்த பத்து அடையாளங்கள் நிகழ்ந்து விட்டதுக்கு பிறகு உலகம் அழிஞ்சு அந்த உலகம் அழியக்கூடிய அந்த நேரம் எந்த மாதிரி அமையும் அதைத்தான் அல்லா சொல்கிறான் இதெல்லாம் நேர்கோட்டில் வரும்போது அது அமைஞ்சிடும் எங்கே சந்திரன் பூமி சூரியன் நேர்கோட்டில் இப்போ வருது இப்போ இருக்கிறது நேர்கோட்டில் இதே நேர்கோட்டில் இதா கசப்பல் கமர் சந்திரன் கிரகணத்தை ஏற்படுத்திய பொழுது ஒரு ஜுமிய ஷம்சு வல் கமர் அப்ப என்ன ஆகும்னா சூரியன் சந்திரனும் ஒன்னு சேர்ந்துடும் அடிச்சு செதறும் இல்லை நீ ஒன்னு சேர்ந்துடும் ஒன்னு சேர்ந்தால எடையில என்ன இருக்கு பூமி அதை எங்க போகி நீ எல்லாம் சுக்குநூறா போயிடும் அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டம் வந்து உலகம் அழிந்து எழுப்பப்படுவான் எழுப்பப்பட்டவன மனசு எங்க இருப்பான் திருச்சு ஓடுவான் தன்னுடைய சகோதரன் பிள்ளை பெற்றோர் எல்லாரையும் விட்டு ஓடுவான் விரண்டு ஓடுறதுக்கு வேற எங்காவது இடம் இருக்கா என்று தேடுவான் கல்லாலா வசர் அங்கதான் அவன் தப்பிக்கிறதுக்கு எந்த இடமும் கிடையாது இலா ரொப்பிக்க எவ்வளவு முஸ்தக்கர் 
அந்த நாளில் உமது இறைவனிடமே தங்குமிடம் இருக்கிறது யு நப்பவுல் இன்சானு யோமயுதின் பிமா கத்தம அக்கர் அவன் உற்படுத்திய காரியங்கள் பிற்படுத்திய காரியங்கள் அனைத்தும் அங்கே எடுத்து அறிவிக்கப்படுவான் பலில் இன்சானு அலா நப்சிஹி பசீரா ஒலவ் அல்கா மஹாதீரா மாறாக மனிதன் எத்தனை தான் தனக்குத்தானே சமாதானங்களை கூறிக்கொண்டாலும் தன்னை பற்றி நன்கு தெரிந்தவனாகத்தான் அவன் இருக்கிறான் அவனுக்குத்தானே மக்களிடத்தில் சமாதானத்தை சொன்னாலும் அவன் யார் என்று அவனுக்கு தெரியும் இதுதான் மனிதனுடைய நிலை இது வரைக்கும் அல்லாஹ் மறுமையை பற்றி பேசுகிறான் இடையில வேற ஒரு விளக்கம் வருது என்ன ரசூல்லாவுக்கு திருக்குறான் வசனங்கள் இறக்கப்படும் பொழுது கொஞ்ச காலம் ரசூல்லா என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா இப்ப ஜிபில் நம்மள்ட்ட ஓதி காண்பிச்சுட்டு போயிட்டாருன்னா அப்புறம் நமக்கு மனம் மறந்துருச்சுன்னு சொன்னா யார் நமக்கு ஓதி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜிபிரில் ஓதும் பொழுதே வேக வேகமா ரசூலாவும் ஓதுனாங்க அப்ப அல்லா சொல்லிட்டான் லாத்து ஹர்ரிக் பிகி லிசானக்க லி தாஜல பிகி அவசரப்பட்டு உங்க நாவை அசித்து கொண்டு இருக்காதீர்கள் இன்ன அலைனா ஜம் அவ குரானா இந்த திருக்குறானை ஒன்று திரட்டுவதும் ஓத வைப்பதும் நம்முடைய பொறுப்பு இப்ப இதா கரல்னாகும் நாம ஓதி காட்டுறோம்னா ஃபத்தபி குரானா அந்த ஓதுலையே நீங்க என்ன செய்யுங்க கவனிச்சுட்டு வாங்க அது போதும் சும்ம இன்னாலைனா பயானா ஓத வைக்கிறதும் என் வேலை அதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்றதும் என்னுடைய வேலை தான் அப்படின்னு சொல்லி இது அசுல்லாவுக்கு குரான் வசனம் வந்து சில அதை பத்தி சொல்ற சட்டம் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அல்ல என்ன செய்யறான் மனிதர்களை பற்றி பேசலாம் கல்லாபல் துகி பூனல் ஆஜிலா அவ்வாறு இல்லை நீங்கள் இம்மைக்கு தான் ஆசைப்படுகிறீர்கள் ஒத்ததூடல் ஆகிரா மறுமையை விட்டு விடுகிறீர்கள் உஜூ யௌமயுதின் நாகிரா அந்நாளில் சில முகங்கள் மலர்ந்திருக்கும் இலா ரப்பிஹா நாலிரா தனது இறைவனை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இறைவனுக்கு உருவம் இருக்கிறது முகம் இருக்கிறது அந்த திரு முகத்தை மறுமையில் நல்லடியார்கள் காண்பார்கள் அதை அல்லா சொல்றான் அந்த நல்லவர்கள் இருக்காங்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க எதனால அவங்க மகிழ்ச்சி என்றால் தனது இறைவனை பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள் உஜூஹு யௌமயுதின் பாசிரா சில முகங்கள் சோகமாக இருக்கும் பெரிய ஆபத்து ஏற்படும் என்றே கதிகலங்கி இருக்கும் கல்லா இந்த உலகத்திலிருந்து அவன் பிரியரானே எப்ப பிரிய போறான் இதுவரைக்கும் பேசுறது மறுமே இவனுக்கு அதுக்கு முன்னாடி மரணம்னு ஒண்ணு வருமே அத சொல்றான் அல்ல இதா பலகத்தி தராக்கிய உயிர் தொண்டை குழியை அடைகிற பொழுது வக்கீல மண் ராக் அந்த நேரத்தில் இவனுக்கு உடல் ரீதியாக ஒரு இருக்கம் ஏற்படும் அப்போ ஒரு சத்தம் வரும் அவனுக்கே கேட்கும் இப்போ உனக்கு காப்பாற்றுற யாருடா மந்திரிக்கிறவன் யாரு எங்கே போய் தப்பிக்க போற எப்படி உன்னை காப்பாற்றிக்க போற என்கிற ஒரு சத்தம் கேட்கும் அவனுக்கே ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தனக்கே வரும் அந்த மாதிரி வருகிற பொழுது ஒரு லண்ண அண்ணகும் பிறாக் இதோட நம்ம சாப்டர் க்ளோஸ் இதோடு நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது என்று அவன் உணர்ந்து கொள்வான் அவனுக்கு தெரியும் காலோடு கால் அப்படி இணைகிற மாதிரி ஒரு இருக்கு ஏற்படும் இலா ரபிக்கை யோமயுதின் மசாக் அந்நாளில் இழுத்து செல்லப்படுவது உமது இறைவனம் தான் இவன் எப்படி இருந்தான் கெட்டவன் சத்தக்க வலா சல்லா அவன் இறைவனை நம்பவும் இல்லை தொலவும் இல்லை ஒலாக்கின் என்றாலும் வேற என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் கஸ்தப வத்தவல்லா பொய்யன கருதி புறக்கணித்து கொண்டிருந்தான் சும்ம தகப இலா அகிலிகி எத்த மத்தா தனது குடும்பத்தார்கிட்ட ரொம்ப திமுறாக ஆணவம் பிடித்தவனாக சென்றான் அவுளா லக்கஃப் அவுளா சும்ம அவுளா லக்கஃப் அவுளா நெருங்கிவிட்டது பின்னரும் நெருங்கிவிட்டது இதோ நெருங்கிவிட்டது மேலும் நெருங்கிவிட்டது அல்லாஹ் அந்த மறுமையையும் மரணத்தையும் நெருக்கத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டு வருகிறான் உத்தரக்க சுதா மனிதன் வெறுமனே விட்டுவிடப்படுவான் என்று கண்டு கொள்ளாமல் விடப்பட்டுவான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறானா அலம் எக்கு நுத்துப்பத்தமி மணியும் அவன் செலுத்தப்படும் விந்து துளியிலிருந்து படைக்கப்படவில்லையா சும்மக்கான அலக்கத்தன் அலக்கப்ப சவ்வா பின்னர் கருவுற்ற சினமுட்டையானான் சினை முட்டையானதற்கு பிறகு அவனை இறைவன் படைத்து சீராக்கி இருக்கிறான் அவனிடமிருந்து அந்த உயிரணுக்களால் ஆண் பெண் என்கிற ஜோடியையும் அவன் ஏற்படுத்தான் ஏற்படுத்தினான் இவ்வளவையும் செய்த இறைவனுக்கு அலைசாலிக்க விகாதிரின் அலா ஐயோகி எல் மௌதா 
இறந்து போனவர்களை உயிர்ப்பிக்க முடியாதா அந்த இறைவன் அதற்கு சக்தி பெற்றவன் இல்லையா என்று அல்லா கேட்கிறான் அல்லா எப்படி கேட்கிறான் நீங்க எங்கிருந்து வந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி உங்கள் தாயின் வயிறுல இருந்தீங்க அந்த வயிற்றில் எப்படி இருந்தீங்க சினை முட்டைகளாக இருந்தீங்க அதற்கு முன்னால் எந்த துளியிலிருந்து வந்தீங்க அப்ப நீங்க எங்க இருந்தீங்க ஒருத்தருடைய முதுகு தண்டில் இருந்திருக்கிறீங்க அவ்வளவுதானே கொண்டு வந்தவன் யாரு அல்லாதான பிறகு மௌத்தா போயிட்டு நீங்க அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு மீண்டும் எழுப்ப முடியாது நினைக்கிறீங்களா ஒண்ணுமே இல்லாத போதே கொண்டு வந்த எனக்கு மீண்டும் கொண்டு வருவது ரொம்ப சுலபம் இதை அல்லாக நினைவுபடுத்தி மறுமையை சிந்தனையை ஊட்டும் வகையில் இந்த அத்தியாயத்தை இறக்கி வைத்திருக்கிறான் இது திருமறை குரானில் எழுபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது இந்த மறுமை சார்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லித்தருகிற பாடம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்தில் வாழுகிற ம மனிதன் எந்த நேரத்திலாவது மரணத்தை சந்தித்தே தீர்ப்பான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அந்த மரணத்தை சந்திப்பதற்கு முன்னதாக அவன் தன்னை சீர் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மறுமைக்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இவ்வுலக ஆசாபாசங்கள் ஆடம்பரங்கள் தவறான சுகபோகங்கள் அதை விட்டு தன்னை தியாகம் செய்ய வேண்டும் படைத்தவனுக்கு அஞ்சி நடக்க வேண்டும் அதை பற்றிய சிந்தனையில் தன் வாழ்க்கையை செலுத்த வேண்டும் நாளை மறுமை நாளில் எந்த விதமான குழப்பத்திற்கும் கவலைக்கும் கை சேதத்திற்கும் ஆளாகாமல் சொர்க்கத்தில் நுழையக்கூடிய வாய்ப்பை அவன் பெறலாம் என்பதுதான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இது போன்ற மறுமை சிந்தனைக்கான செய்திகளை சொல்லி நம்மிடத்துல இந்த அறிவுரையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறான் இதை கவனத்தில் கொண்டவர்களாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வோம் இன்னும் இருக்கின்ற நேரங்களில் அல்லாவுடைய திருப்தியை நாடி நீங்க அதிகம் அதிகமா தான தர்மம் செய்யுங்க தான தர்மத்திற்கு என்று வாலி வைத்திருப்பார்கள் நீங்க உங்களுடைய பொருளாதார உதவி ரெண்டு வகை இருக்கு நீங்க உண்டியல்ல போடுறதுனாலும் போடலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு வாக்குறுதியாக எத்தனையோ சிஸ்டம் இருக்கு பெண்கள் மதரசாவுக்கு உதவி செய்யணும்னு இருந்தாலும் இப்ப ஆண்கள் மதரசா திருச்சிக்கு வந்திருக்கா அங்க இருக்கிற நூறு பசங்க இருக்காங்களா அவர்களுக்கான உணவு இருக்கு அதற்கு செய்யறதும் செய்யலாம் பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் இதனுடைய செயல் திட்டங்களுக்கு செய்யறதுனாலும் செய்யலாம் ஏதாவது சிறுவர் இல்லமோ முதியோர் இல்லமோ தாவா சென்டரோ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஆணுக்கோ எந்த தொகைக்காவது எந்த வகைக்காவது நல்ல காரியத்திற்கு அல்லா சொல்கிறான் மம்மா துன்பிக்கு பி ஃபைனி நீங்கள் எந்த நல்ல காரியத்திற்கு தான் தர்மம் செய்கிறீர்களோ அதற்கான கூலியை பெறுவீர்கள் அந்த மாதிரியான தர்மத்தை பொருளாக பணமாக கொடுக்கவும் செய்யலாம் அல்லது இந்த நேரத்தில் என்னுடைய பேரில் இந்த தொகை எழுதிக்கிங்க காலையில் வாங்கிக்கிங்க என்று வாக்குறுதி என்ன செய்யலாம் அளிக்கலாம் உங்களுடைய தான தர்மங்களை சம்மந்தப்பட்ட பொறுப்பாளர்கிட்ட கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதெல்லாம் இருக்கின்ற நேரங்களை ரொம்ப பயனுள்ள நேரமாக கழிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல